Всем привет. Это ваша тетка в пеленке. На этот раз в пеленке времени 7.30 где-то утра. Мои в садик поехали. Я в теплицу собираюсь. У меня там бардак. Значит, хочу немножко ответить на вопрос. Первое. Отвечаю на вопрос о поливе настоем с банановой кожурой. Я вам отвечу вопросом на вопрос. Скажите, пожалуйста, вот те, кто задают мне такие вопросы. Вы смотрите ролики на канале? Вы когда смотрите, вы слушаете то, что я вам говорю? Я всегда четко выражаю свою мысль такой. Не нужно, если вы используете маленькие горшки, использовать органику. Не нужно. Органическое. Когда вот вы работаете в агротехника у вас по типу органического земледелия, вы не можете контролировать процесс. Понимаете? Поэтому вы не можете знать точно, как у вас все пойдет. Вы не можете регулировать баланс микро-макроэлементов. Поэтому нет, не поливаем никакими настоями, отварами. Если вы сварили картошку, и у вас осталась вода после картошки, то используйте ее для чего-то другого, но явно не для полива цветов. Пеларгония – это не свинья, которой нужно 100 килограмм веса за полгода нарастить. Поэтому не надо в нее выливать то, что выкинуть жалко. Для этого есть у нас удобрения с целым комплексом, понимаете, специально разработанные. Не надо на биологии вы вырастите огромный куст, который не будет свести. И также не советую вот совершать такие глупости, как, которые вот в свое время совершала. Я, какие рода глупости я делала. Ну вот, допустим, я там приду в магазин, мне там это, Алла, ты знаешь, вот это вот обряха, прям вообще не хворозят листья. Прям все зеленые, красивые. Я, глаза вывалила, побежала, купила. Дек же, Надя купила, Лена купила, Алла не купила, Алле тоже надо, Алла купила. У меня там один, одна формула, понимаете? Я как-то вот дурко не посмотрела, что в этой формуле азота выше крыши. И неизвестно какого азота, понимаете? Плюс, когда я его открыла и услышала его запах, сразу стало понятно, что это органика чистой воды. В процессе такая. Обычно органические удобрения имеют все запах, не самый приятный. Не надо таким поливать. Не надо. Вот когда в грядке у вас будет, тогда можно. В клумбе можно. А в горшках не надо. Вот. Потом еще отвечу на вот такой вопрос. Женщина написала, что она вот выставила летом еще по моему совету на улицу их, и теперь она их занесла, и с них слизни полезли. Это абсолютно обычное дело. Вообще абсолютно обычное. Тут... Можно не удивляться ничему. Это нормально. Если вас это парит, если вас это волнует, сильно пугает, пролейте акт второй по инструкции. Ничего плохого вы этим не сделаете своим растением, а слизни ваши сдохнут. И не только слизни. Теперь по поводу комментария одного. Одна девушка написала в комментарии о том, что вот есть такая чудо-блохер, Поверьте, ну не такой, как я, там все круче. И причем там непонятно, на чем это основывается. И рассказала, значит, про такой чудо-опыт, протыкание, иглоукалывание, как эта женщина назвала в Аргонии. Ну, я нашла это, посмотрела. Я бы этой тетке по рукам бы сильно надавала. Ну, во-первых, начнем с того, что иглоукалывание – это укалывание, а не протыкание. Во-вторых, мы помним, да, для того, чтобы низ у нас начал куститься, нам что нужно сделать? Нам нужно убрать точку роста сверху. 
У этой женщины все категорически наоборот. Она протыкает насквозь бедные несчастные пеларгонии снизу. Это такая, знаете, вредительница. И то, что у нее с какой-то стороны там что-то чуть-чуть больше подросло, так это, скорее всего, оно просто к стеклу прижатое стояло на подоконнике. Вот и все дела. Девочки, не надо, не издевайтесь над своими цветами и никакими булавками их не тыкайте. Если вас тут очень сильно раздражает, пойдите он мужа, я не знаю, свекровь, свекровь, соседку по подъезду ткните булавкой. Только незаметно, чтобы вам ничего за это не было. Пеларгонии не надо тыкать, они вам ничего плохого не делали. Если у вас лысая пеларгония, длинная и лысая, как я их называю, вербюжи, копыта, Значит, берите нож, протирайте его стерильным, с каким-нибудь раствором дезинфицирующим. И сносите макушки, обрезайте. А не тыкайте их булавками. Это прям какой-то фашизм, ей-богу. <coughs> Это все равно, что у меня волосы будут выпадать, они не будут густые. И я буду сидеть себя копьем в пузо тыкать. Или в колени. Ты больная какая-то на голову. Ей богу. Так. Нет, я, конечно, понимаю, что таким макаром люди создают активность на канале, что люди таким образом там новых подписчиков привлекают. Но это не про меня, ребят. Я такой фигней заниматься не буду. Вот. Но я понимаю, раньше там это делали там ради монетизации, потому что чем больше просмотров, тем больше рекламы, тем больше монетизации, но на данный момент монетизации, во-первых, в России нету вообще для ютуберов, для блогеров, а во-вторых, такой еще момент, знаете, если бы я вела просто какой-нибудь канал там, ну, такой, знаете, чисто развлекательный контент, где ты там, там рассказываешь какие-то истории, там, я не знаю, что-нибудь делать, но я... Да, у меня на канале, блин, что упало, что попало. Но в основном-то у меня идет э, тема пеларгоний. А как можно давать советы с вредительством? Не, ну я, конечно, помню там огурчи, лечение геморроя огурцов по Комаровскому. Я вам могу так сказать, если Комаровский таким образом лечит свой геморрой, а я медик, помню об этом, да? То это означает, что у доктора Комаровского... Либо проблемы с простатой, либо ему очень понравился массаж простаты, который рекомендован многим мужчинам в возрасте 40 плюс. Либо у него гомосексуальные наклонности. Как-то так. Потому что геморрой огурцом не лечится. Геморрой он же из-за чего возникает? Из-за варикоза. Там тоже есть сосуды, там есть крупные сосуды, вены. Вот Из-за варикоза обычно возникает геморрой. Ну, это кроме ярых гомосексуалистов. Там другие причины. Точно так же и это. Это не лечение, это не помощь, это вредительство. Так, теперь по поводу формировки. Вот смотрите, как... Я не могу вам прям вот сказать, какие сорта. Я сейчас объясню. Девушка, которая с севера, которая просила рассказать о сортах, о формировке. Я не могу вам рассказать, как поступать, с какими сортами. Потому что у нас с вами абсолютно разный климат. И то, как у меня они будут себя вести, не означает, что они будут вести себя у вас так. Вот я смотрю одну девушку, девушку она с Подмосковья. Я вам ее, кстати, советовала, Наташа. И у нее какие-то очень классные, мощные лампы дорогие. Вот. И вот у нее кустики все как картиночка. Прямо они у нее близняшечки, они идеальные. И вы знаете, я дура даже не подумала, что это из-за того, что у нее хорошее профессиональное освещение. Человек вот потратился, человек не купил себе ничего, все вкинул в эти лампы для того, чтобы создать своим цветам такие комфортные условия хорошие, не спартанские. Вот, прям хвалю ее, Наташа, просто супер. И вот у нее вот так себя ведет растение. 
когда вы, допустим, его себе привезете домой, у вас не будет такой лампы. Соответственно, у вас оно уже будет не такое облиственное, не такое вот густенькое, понимаете? При этом оно не будет хуже, оно просто будет не такое. В некоторых случаях такая сильная облиственность, она даже вредна. Вот. Дальше, значит, еще вот о чем поговорим. Как формировать? Ну, давайте по посмотрим вначале. Вот ты покупаешь сорт, первое, что ты делаешь, ты о нем почитай. Не читай в одном источнике, читай в нескольких источниках. В каждом источнике, вот что должно получиться? Вот будут разные источники, но по факту потом окажется, что во многих они показания похожи. Поняли? Дальше, если тебя устраивает все описание, все, ты его покупаешь. Покупаешь, заказываешь, он приходит к тебе. И ты за ним наблюдаешь. Если ты видишь, что он у тебя растет по форме зонтика. Что такое форма зонтика? Вот так палочка торчит на изурунта. И вот так вот. Вот так. Не веточки, а листики. Все, успокаивайся и ничего не формируй. Почему ничего не формируй? Потому что это или занартик, или гибрид занартика, заналки, межвидовой. Коих сейчас великое множество. И очень часто эти гибриды формируют себя сами. Вот, допустим, на моей памяти сорта, которым мне понадобилась формировка от слова совсем. Леа Ромео формировка не понадобилась. Леона Галактика формировка не понадобилась. Маринель формировка не понадобилась. Сударыня Зоя не понадобилась. Мальта Помпей не понадобилась, царская невеста не понадобилась, марокканская принцесса не понадобилась, персиковая авантюрин не понадобилась, кардинал не понадобилась. Понимаете, вот все современные сорта, они практически не требуют формировки. Формировки требуют вот старые сорта такие, вот Эприус Сноу требует формировку, требует формировки... Очень часто такое происходит с японскими сортами. Вот, допустим, у меня Мидори Буки и Уаита Ринга. Это японцы, если не ошибаюсь. По-моему, японцы. Им нужна формировка обоим. И тому, и другому. Если этого не делать, то Мидори Буки полезет, как классические разебут вверх. Вот. А у Аита Ринга он вначале вроде как вверх пойдет, но он потом опустится и будет свисать так плетями такими. Короче, некрасивыми плетями будут, ребят, формируйте. Вообще, как по мне, у Аита Ринга, вот кто-то написал там сестры-близнецы, в каком месте они близнецы, я не знаю. У Аита Ринга довольно-таки крупные цветы. Ну, как по мне, цветы ни о чем. Я не вздрагиваю. Вау, не произошло. А вот в Медоре Буке цветы меньше. Но там вау произошло. Они красавцы. Вот. Поэтому, понимаете, к каждому растению подходим индивидуально. Вот, допустим, Мерлизон второй я ни разу не формировала. Он у меня сам расползается, как же белый зеленый, здоровенный коняка. Вот у него, кстати, длинные междоузли и все на свете. Если вы покупаете новые сорта, то, скорее всего, вам не понадобится формировка. Если вы их... Ну, давайте мы по-другому сделаем. Давайте представим себе картину, что живет Лена. Лена живет на севере, Лена купила... Ну, допустим, Мидори Буки, Мерлизон Второй, Мисс Роуз и, допустим, Ириосу Даранизою. Ну и кого еще? Я думаю, кого еще такого маленького. Блин, у меня в голове все мой кардинал крутится. Проблема в том, что я не люблю маленьких. 
Ну, допустим, юг грезы султана. Вот она, значит, купила наша Люся. А она, значит, зимой они у нее в доме были. Она их там кормила, светила. Кстати, чем сильнее вы будете светить, лучше ваша досветка будет, тем меньше они будут у вас вытягиваться. То есть, если у вас растение растет в одну палку, не кустится, и при этом лысая страшная и сильно тянется вверх, это означает только одно, ему не хватает света. Лампы надо. Не надо говорить мне, что у меня подоконники, мне неудобно. Я не хочу это слышать. Я не хочу никого обидеть. Но вы должны понимать, что если вот, когда у меня началась коллекция пиваргони, тогда вот представьте себе, я не могла работать. Я, у нас была еще старая ипотека, но вот за первую эту квартиру. Муж у меня вышел на пенсию. И тогда он устроился на первую работу, там его обманули. Вторая, короче, искал он работу. Короче, смысл какой? Всех доходов 50 тысяч, из них 20 надо платить в месяц. И плюс ребенок больной, которого надо... Тогда мы тыкались, мыкались по всем врачам, не могли понять, что нам делать. Вернее, как? Нам сразу сказали, что, он... что это не лечится, это навсегда. Но мы, как все обычные родители нормальные, мы искали первый год волшебную пилюлю. Особенно ее искала я. Всех я замучила. Я всех затретировала. Я замучила себя, я замучила мужа, я замучила сына. Ой, мне понадобился год, чтобы понять, что волшебной пилюли нету. И вылечиться невозможно. Всеми своими метаниями я добилась только того, что мы вошли в состояние реактивного психоза и еле вышли с ним. Ладно, это вам все не надо. Смысл какой? В это время как раз я и заболела пиваргонией. И у меня не было денег ни на стеллажи, ни на лампы. Свои первые стеллажи я купила на Авито. Как сейчас помню, это были, я думала, они глубокенькие, хотя бы сантиметров 30, которые я для черенков использую. А они были не глубокие, они там всего сантиметров 15 глубина у них. Я их купила за две тысячи три штуки, по-моему, на Авито. Это книжные стеллажи. Вот, и купила я лампы, по-моему, светофория тогда. Рублей по 200 до сих пор эти стеллажи есть. Я черенки на них выращу, вот эти, что я вам показывала. Когда у меня на подоконнике не хватало света моим растениям, я взяла, нашла палки какие-то с этих палок, сколотила такую типа рамку, вот так поставила туда лампу, заставила мужа прикрепить. Выкручивалась как могла. Вот. Если же вы не хотите заморачиваться, тогда не жалуйтесь, что они у вас лысые и длинные. И еще, если у вас лысое растение, вот прям лысый ствол, вот такой длинный, вот такая фиговина длинная, отсчитывайте сейчас, пока не поздно. Раз, два, три, четыре почки, четыре междоузлия должно быть. То есть в идеале вот от ствола одно кольцо, второе кольцо, третье, четвертое, после четвертого отрезайте. Но отрезайте подсушенное. 